kama ilivyo ada yetu kila siku ya Ijumaa tuna makala ya afya na hivi leo basi tunazungumzia kuhusu mionzi na maradhi yanayopelekea mtu kupatiwa tiba ya mionzi huku pia tukiangazia aina za mionzi hiyo mwenzangu mkamiti kibayasi amezungumza na mtaalamu wa tiba ya mionzi Dr. Frank Minja ambaye ni profesa msaidizi katika chuo kikuu cha Yale kitengo cha tiba akianza kwanza kueleza aina hizo za mionzi kwa binadamu Mionzi iko ya, ya aina nyingi uh, lakini labda tuzungumze ile mionzi ambayo watu watakuwa wamesikia zaidi ambayo ni mionzi ya x-ray. Uh, kwa kiasi kikubwa nadhani wengi watakuwa wamesikia x-ray, wengi wame aidha wamekuwa na ndugu ambaye amepata ajali akapigwa x-ray, uh, wana wanadhani labda mtoto amevunjika mguu anataka kupiga like x-ray. Uh, teknolojia hiyo hiyo x-ray imeboreshwa ikafanywa kuwa CT scan. Kwa hiyo CT scan ni, ni uh, aina bora zaidi ya kutumia mionzi ya x-ray kuangalia ndani ya mwili wa mwanadamu. Uh, hasa hasa kama mtu akiwa na saratani, uh, methylene saratani ya matiti au saratani ya uh, uh, ya uh, uke uzazi, wanataka kujua je ile saratani imesambaa sehemu nyingine katika mwili. Mgonjwa anapopatiwa tiba ya mionzi, hii tiba inaangalia umri na uzito na kama ni mwanamke au mwanamme au mionzi inatolewa kwa mgonjwa katika level moja awe mtoto mkubwa mtu mzima zaidi so mionzi uh, huwa hatupendi kuitumia kwa watoto wadogo kwa hiyo kwa sababu watoto wadogo bado bado miili yao inakuwa na wakipigwa sana mionzi wakiwa uh, angali wachanga huenda actually kapelekea kusababisha saratani uko mbeleni Kwa utakuta kwa watoto, tunajaribu kupunguza kutumia x-ray kwa watoto. Uh, kuna uh, muamko mkubwa sana kutumia teknolojia kama ultrasound, ambayo haina hiyo mionze, ambayo huende kapelekea uh, ku, kuongeza saratani. Kwa hiyo, ningasima kwamba kwa watoto na mama wajawazito, tunajaribu sana kupunguza kuwa, kuwa kuwapa kutumia mionzi katika kuatibu ama kuangalia ku, ku, kufanya uchunguzi wa kina zaidi. Ye, yeah. Huyu mgonjwa wa saratani ambaye tunamzungumzia hivi sasa katika kipindi hiki anapopatiwa hii tiba ya uh, ya chemotherapy ni lazima apate mionzi au ni vyema akapata vyote au akapata kimoja wapo Sasa hiyo inategemea na ana saratani aina gani na saratani imefikia wapi uh, kwa hiyo hapo kuna vi, uh, kuna njia nyingine za uchunguzi uh, mathalan tukishajua uh, je uh, uh, una saratani una saratani imesambaa kiasi gani kwa huku tunazungumzia staging sawa so, ili tujue je hii ni stage ya kwanza stage ya pili stage ya tatu stage ya nne stage ya nne maana ni stage ya mwisho kwa sababu unakuta mara nyingi saratani imesambaa sana kwa hiyo utakuta ule ushauri wa kumwambia mgonjwa kama je unahitaji chemotherapy na mionzi itategemea na ule uchunguzo wa awali umegundua kwamba yule mgonjwa yuko katika stage gani. Mgonjwa wa saratani anapopata tiba zote hizi za chemotherapy na kisha akapata ya mionzi ana kwa mwanamke ana uwezekano mkubwa wa kuja kupata mtoto baadaye au inakuwa ndio basi tena. Kwa kweli inategemea na ni aina gani ya saratani uh, kwa sababu saratani nyingine yani zinakuwa kwamba uh, yani zinatibika zinatibika kwa kwa mapana kabisa kwamba ikapotea ikapotea kabisa. Kwa hiyo uh, ni singapenda kuisemea ni ku, kwa ujumla kabisa. Lakini uh, wa, 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 watazamaji wajua kwamba kama mtu akiwa na saratani uh, yani asiogope kupata tiba kwa sababu labda ile tiba itampunguzia uwezekano wa kuja kuwa mjamzito huko mbeleni. Uh, cha kikubwa kinacho uh, waathiri sana wagonjwa wetu ni kwamba wanakuja na saratani ambayo iko yani imeshafikia stage ya mbali sana. Sawa, so, kwa hiyo wanakuja mama ambaye tayari ana saratani ya matiti ambayo imeshafikia stage mbaya sana. Kwa hiyo yani ningesema kwamba yani akijisikia tu kwamba anakauvimbe kadogo, ule ndio wakati wa mzuri ambapo tunaweza kumfujia tiba ambayo tiba ikawa ni ndogo ambayo sasa haitapelekea kwa na hizo athari kwamba labda mionzi mizito ambayo ikaenda kuathiri uwezekano wake wa kuwa mjamzito huko mbeleni.